polis noktalarımıza hain kahpe operasyonlar gerçekleştirebilecek mi? Bu niye yapılmaz yıllardır? Biz gerçekten bunu anlayabilmiş değil, buna akıl sır erdirebilmiş değiliz. Niye yapılmıyor ya? Buradan ben soruyorum yetkililer, niye yapılmıyor? Niye hala üç aylık, bir aylık uzman çavuşlar ya da polislerimiz direkt PKK bilen tecrübeli teröristlerin karşısına çıkarılıyor? Niye mobil birlikler tecrübeli yetiştirilmiş kurulup, niye bunlar o bölgeye gönderilmiyor? Bunu bir türlü anlayabilmiş, akıl sır erdirebilmiş değiliz. İnşallah bu topyekun PKK'ya karşı girişilen taarruz operasyonunda bundan sonraki süreçte bunu da görürüz. Ve bütün kurumlarına karşı inşallah topyekun bir mücadele verilmeye devam eder ve PKK'nın kökü kazınır. Biz Büyük Birlik Partisi olarak, Büyük Birlik Partililer olarak, Alperenler olarak sonuna kadar bu mücadelede devletimizin ve hükümetin yanındayız. Çünkü vatan söz konusuysa, millet söz konusuysa, devlet söz konusuysa, gerisi teferruattır diye herkes belki sözde söylemiştir. Ama bunu ameliyle gösteren Büyük Birlik Partisi olmuştur her zaman değerli arkadaşlar. Yusuf abi seni şöyle alalım. Evet. Hoş geldiniz. Rahmetli şehit liderimizin ağabeyi Yusuf abi. <gülüyor> Aynı şekilde şu anda Suriye'nin kuzeyinde hem hudut güvenliğimizi sağlamak hem de hudut bölgelerimizi her türlü terör örgütünden temizleme adına Türk Silahlı Kuvvetlerimizin kahraman Mehmetçiklerimizin yapmış olduğu operasyonları geç kalmış olarak değerlendirmekle birlikte sonuna kadar destekliyoruz. Fakat burada bizim özellikle üzerinde vurgulamak istediğimiz bir nokta var. Biliyorsunuz Fırat'ın doğusu ve batısı diye PYD ile ilgili, YPG ile ilgili bir ölçü konu. Bu ölçüyü biz kabul etmiyoruz. Ne doğusu ne batısı. Her tarafında PYD'nin kötü kazınmalı. Fırat'ın doğusu batısı diye bir şey kabul etmiyoruz. Ne demek Fırat'ın doğusu Fırat'ın batısı? Fırat'ın doğusunda da eğer PKK eşittir, PYD ise ki öyledir. YPG eşittir, YPG ise öyledir. O zaman ne doğusu ne batısı kardeşim? Her yerde yılanın başı ezilmeli ve kökü kazınmalıdır. Cerat Musa yapılan operasyonun aynısı aynen araba yapılıp oradan PYD temizlenmelidir. Kobani'ye yapılıp oradan PYD temizlenmelidir. Oradaki hem Kürt kökenli, hem Arap kökenli, hem de Türkmen kardeşlerimiz, hem DAEŞ'in, IŞİD'in, hem PYD'nin mutlaka ama mutlaka zulmünden ve boyunduruğundan kurtarılmalıdır. Ne PYD'ye ne de DAEŞ'e mahkum edilmemelidir. Ama ısrarla Üzerinde vurguladığım gibi Fırat'ın doğusu ve da batısı gibi bir ayrımı biz asla kabul etmiyoruz. Çünkü neresinde olursa olsun Suriye'nin kuzeyinde PYD varlığı demek, Türkiye'nin içinde PKK varlığı demektir. Buna asla ve kata müsaade edemeyiz. Amerika Birleşik Devletleri'nin ve batının PYD'yi Sözde DAEŞ'e karşı, IŞİD'e karşı bir müttefik olarak görmesi ve onu terör örgütü olarak görmemesi, değerlendirmemesi, Türkiye'nin bu konudaki uyarılarını dikkate almaması gerçekten ülkemiz açısından, devletimiz açısından 
kabul edilebilir bir durum değildir. Ve mutlaka Türkiye'yi yönetenler, devletimizi yönetenler, yönetme erkini elinde bulunduranlar bununla ilgili mutlaka daha cesur ve daha çözüme odaklı adımlar atmalı. Mutlaka ama mutlaka ABD ile Batı ile PYD'nin YPG'nin bağı kesilmeli ve onun da aynen PKK gibi DAEŞ gibi bir terör örgütü olduğu mutlaka ama mutlaka Batı'ya ve Amerika Birleşik Devletleri'ne ne pahasına olursa olsun kabul ettirilmeli ve PYD'nin o bölgeden mutlaka varlığı yok edilmeli. Orada var olduğu sürece PYD o bölgede var olduğu sürece biz PKK'yı bitiremeyiz. Kandil'i yok edemeyiz. Kuzey Irak'taki PKK varlığına son veremeyiz. Bu açık ve net, bu tartışmasız bir konu. Onun için mutlaka ama mutlaka bu konuda daha cesur, daha dediğim gibi sonuç alıcı adımlar mutlaka atılmalıdır. Değerli dava arkadaşlarım, kıymetli hanımefendiler, kıymetli beyefendiler, değerli basın mensupları. Ülkemiz 15 Temmuz gecesi hain ve kahbe bir darbe girişimiyle karşı karşıya kaldı. Büyük Birlik Partisi olarak kurulduğumuz günden bugüne kadar darbelerin her türlüsüne karşı çıkmış. Yapısına, rengine bakmadan karşısında durmuş bir siyasi hareket. 12 Eylül darbesinin ağır bedellerini ödemiş bir siyasi hareketiz. 28 Şubat'ta işte burada rahmetli şehit liderimizin o günkü duruşunu ifade eden cümlesi yazıyor. Namlusunu milletine çevirmiş tanka selam durma. Evet. O gün bazı siyasi partiler bırakın böyle bir söz söylemeyi kafalarını partilerinin penceresinden bile çıkaramamışlar. Hatırlarsanız. Sadece Büyük Birlik Partisi ve onun kahraman şehit lideri bunu söylemişti. Çünkü biz darbelerin, darbecilerin rengine, yapısına bakmayız. 15 Temmuz Hain ve kahve Fethullahçı terör örgütünün asker içerisindeki cuntası tarafından gerçekleştirilen hain darbe gecesinde de yine darbecilerin rengine veya yapısına bakmadan ben ve arkadaşlarım bu seferde ne dedik? Orada yazıyor. Önünden çekil kardeşim. Gazi meclisimizi, özel harekatımızı bombalayan sivil masum insanlarımızı ateş ederek onları şehit eden uçaklara, helikopterlere teslim olmayacağız dedik ve birçok birçok <gülüyor> hükümet ve devlet yetkilisi bugün televizyonlarda arzı endam eden zevat saklanacak yer ararken kimisi gece konulara sığınırken Kimisi başka yerlere sığınırken evet. Ankara'nın göbeğinde kahraman milletimizle birlikte darbeye karşı duran bizdik biz. Evet. Kıymetli dava arkadaşlarım. Rabbim Milletimize, ülkemize ve devletimize bir daha böyle hain ve kahve bir darbe girişiminin yaşandığı geceyi yaşatmasın. Evet. O geceyi dediğim gibi tüm çıplaklığıyla yaşayan birisi olarak gerçekten eğer o hainler Allah muhafaza etsin tam değil yarı dahi başarılı 
olmuş olsalardı bugün milletimiz belki de bir iç savaş yaşıyor olacaktı. Belki de yapılmak istenen, planlanmak istenen buydu. Allah'a hamdolsun Büyük Birlik Partisi olarak, Büyük Birlik Partiler olarak, Alperenler olarak dediğim gibi 28 Şubat'ta, 27 Nisan'da hangi duruşu hiç bakmadan kimliğine, kim yapmış, kime karşı yapmış, niye yapmış hiç birisini umursamadı. 28 Şubat'ta birileri kimin yaptığına baktı, kime karşı yapıldığına baktı ve sesini çıkarmadı biliyorsunuz ve ondan nemalandılar. Ama o zaman da biz kimin ve kime karşı yaptığına bakmadık. 15 Temmuz'da da kimin kime karşı yaptığına bakmadık. Bakmadık. Çünkü biz darbelere karşı kimden gelirse gelsin kime karşı yapılırsa yapılırsa. Dün de karşıyız, bugün de karşıyız, yarın da karşı olacağız. Değerli dava arkadaşlar. Darbe gecesine kadar birilerinin 17-25 Aralık'a kadar milletin kayır ekseriyetinin darbe gecesine kadar dini cemaat diye bildiği ve bugün FETÖ diye herkesin malumu olan bu yapının, bu örgütün Büyük Birlik Partisi olarak biz hiçbir zaman yanında ya da arkasında olmadık. Bizim tek ölçümüz vardı. Biz ehl sünnet çizgisinde yürüyen bütün cemaatlere, kişilere, topluluklara milli ve manevi değerleri savunuyoruz diyen herkese sadece ve sadece hüsnü zanla baktık. İyi niyetle baktık. Ama bir önce dediğim gibi ne Arsalar verdik. Ne okullar verdik. Ne devletin bütün imkanlarını verdik. Ne devletin bütün kadrolarını verdik. Hiç birisini biz yapmadık. Hiç birisini biz yapmadık. Allah'a hamdolsun biraz önce de söylediğimiz gibi rahmetli genel başkanımızın da ifade ettiği gibi hiçbir kirli işin pazarlığın içinde olmadı. Tertemiz ellerimiz var. Allah'ın yolu. Hesabını veremeyeceğimiz hiçbir işin, ilişkinin ya da davranışın içerisinde bulunmadı. Çünkü biz hayatımızı Rabbül Alemine Allah'a vereceğimiz hesaba göre yaşamaya çalışanlar çalışanlardanız. Hatamız olabilir. Hata yapmış olabiliriz. Hata kulamaz. Ama ne yaptıysak yine rahmetli genel başkanımızın dediği gibi inandığımız için yaptık. Neyi doğru bilmişsek onu konuştuk. Neyi doğru görmüşsek onu inanıyoruz. Asla bilerek, isteyerek dünya menfaati için, makam için, mevki için asla hiçbir kişi, kurum, davranış, ne bileyim siyaset Hadise hiçbir şeyin yanında durmadı. Bize de teklif edildi. Her makam bize de teklif edildi. Sizlere de bulunduğunuz noktalara göre hepimize teklif edildi. Ama biz ne dedik? Biz Allah'a hamdolsun biz ilahi kerimetullah için yola çıkanlardanız. Bize malem diyerek yola çıkanlardanız. Bunu gerçekleştirene kadar da yani milletin muktedir iktidarını gerçekleştirene kadar da devam edeceğiz dedik ve devam ediyoruz Allah'ın izniyle. <gülüyor> Bakın. MİT tırları durduruldu. Biz ne dedik? Velev ki Türkmenlere yardım götürmüyor olsa bile yanlış dedik. Çünkü neden? Bu bir milli politikadır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin uluslararası kamuoyu nezdinde teröristlere yardım ediyor. Algısı oluşturacak hiçbir eylemi ve davranışı doğru bulmayız ve bunun karşısındayız. 
Onu bugün söylemedi. Mit tırları durdurulduğu gün söyledi. Aynı. Gezi olayları oldu. Bu bir kalkışmadır. Dolayısıyla bu bir basit ağaç, böcek, park meselesi değildir. Dedik. Ve dolayısıyla da terör ve şiddetle hiçbir sonucun alınamayacağını, her fikrin özgürce söylenilmesi gerektiğini ama terör ve şiddete karşı olduğumuzu yine kimden gelir ve kime karşı yapılırsa yapılsın çok net bir şekilde ifade ettik ve gezi hadisesinin karşısında durduk. Uludere oldu. Uludere hadisesi olduğunda yine ben aynı cümleyi kullandım. Dedim ki Velev ki bunlar terörist dahi olsa. Bugünün şartlarında değil, o günün şartlarında söyledim. Velev ki terörist dahi olsalar, bu şekilde imha edilmeleri hukuki değildir, doğru değildir dedim. Onu söyledim. İktidar Partisi Meclisi Araştırma Komisyonu kurmuştu. Bununla ilgili benim bu sözüm üzerine komisyon başkanını bana gönderdiler partiye. Beni ikna etmek için. Dönemin genel kurmay başkanı dedi ki sayın genel başkan onların içinde terör unsurları vardı. Dedim ki ve belki öyle kabul edelim. Sınırlarımız içerisine girmiş. Sen görmüşsün, tespit etmişsin. Çevirirsin sınır dışında olsa belki bir nebze. Teslim ol dersin. Olmuyorsa gereğini yaparsın. Ama havadan imha edemez. İki türlü edemez. Bir Hukuk devletisin, demokratik hukuk devleti yapamazsın. İki, kesin bilgi yok. Hatta üçüncüsü de ne oldu? O hadise terörle mücadeleyi bitirdi. Arkasına çözüm süreci diyen çözülme sürecini getirdi. Buna da karşı çıktı. 17-25 Aralık oldu. Ne dedik biz? Ne orada ne burada durduk. Doğru noktada, ortada. Dedi ki eğer devletin içine sızmış ya da yerleştirilmiş bir paralel yapı varsa yasa dışı dinlemeler yapan amirinin, müdürünün den başka yerlerden talimat alan onları tespit et gereğini yap kardeşim. Temiz de devletler. Ama burada da yolsuzluk varsa bunu da açığa çıkar. Aynen bunu söyledi. Bunun ötesinde Bizden başka bir cümle duyan oldu mu arkadaşlar? Bunu söyledim. Ve peşine biliyorsunuz yerel seçimler yaşandı. Ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerine gidildi. Şimdi bize diyorlar ki Ekmelettin İhsanoğlu bir FETÖ projesiydi. Siz de bu projeyi destekledi. Ben de diyorum ya el insaf. Ekmelettin İhsanoğlu'nu kim teklif etti? Kim aday etti? Adam şu anda kimin milletvekili? Adam Amerika'ya gidiyor FETÖ'yü araştırma meclis komisyonu içinde. Ya bu nasıl bir anlayış? Bu nasıl bir itham? Bu nasıl bir iftira? Karda yönüş, karda yönüş. Evet. Yani şimdi teklif eden ortada. Milletvekili yapan kimin milletvekili olduğu ortada. Amerika'ya FETÖ'yü anlatmaya giden parlamenterler heyetin Avrupa'ya heyetin içinde. Yani şimdi işin o tarafları hiç gözükmüyor ve bizim istişareyle işte burada bizim istişare kurulumuz burada. İstişareyle aldığımız bir karar. Ve biz burada sonra söz hakkı vereceğim hepinize. Ve biz burada arkadaşlar bakın bugüne kadar hiç kimseyi incitecek itham edecek, hakaretvari bir cümle kullanmadık. Kullanmadık. Biz bize yakışan cümleleri kullandık ve bundan sonra da böyle kullanmaya devam edelim. 7 Haziran seçimlerine geldik. 7 Haziran seçimlerinde bu cemaat diye bildiğimiz örgüt HDP'yi dahi destekleyebilecek bir boyuta geldi. O zaman hatırlarsanız ben bütün mitinglerde şunu söyledim. H 
HDP'ye oy vermek PKK'ya oy vermektir. 